Good evening, everyone. How are you? Oh my God, there's nobody connected. Good evening, Noe. Casi no se le escucha. No. Se escucha como bien lejos. Ahora sí se escucha un poquito más. Tengo que acercarme bastante. Vamos a cambiar esta manita. Ok. Good evening, Rodolfo. Good evening, Rodolfo. Good evening, Luis. Good evening, Tico. Veo que vienen y van, que se están conectando. ¿Qué pasa? <laughs> ¿Se conectan, se desconectan? <laughs> La lluvia, the rain. Which rain? Where is raining? ¿A dónde está lloviendo? Where is it raining? No, ya no, pero hace ratito, Marliot City. Oh, oh no, I, I don't know. I live in San Salvador, so no. There's no rain for San Salvador. <laughs> okay. All right. Maria, welcome. Good night. No, good night. Good evening. <laughs> good evening, Maria. How are you? Connecting also. Vamos a dar un par de minutitos, quizás uno más, para que se conecten varios, para que podamos interactuar. How are you guys? Good are you evening, happy? Everybody. Good evening, Maria. How are you guys? Happy Friday. Happy beginning of your vacation. Are you all going to have vacations? Todos van a tener vacaciones. Yes, yes, yes. Yay, perfect. Yo no, pero I'm happy for you guys. Me alegro por los que sí van a tener vacaciones. <laughs> okay, we're going to start. Déjenme solo saco la presentación. One moment, please. Yes, ahorita. Todo bien en tarde. <laughs> y quiero compartir esta. Ya están viendo la presentación. Ya pueden ver mi presentación. Ok. Me un momento. Esta no es la que quiero que vean. Espera. Ahora sí. Ahora sí. En grande. Ok. So we're going to do a brief review. Vamos a hacer un pequeño repasito, right? Before we continue. Antes de continuar, y vamos a hacer el examen al final, ¿de acuerdo? Entre todos. So, do you remember? Create two affirmative sentences in past. Vamos a crear dos oraciones afirmativas en tiempo pasado. Pueden hacerlas con el verbo to be en pasado o pueden hacerlas con cualquier otro verbo en pasado, siguiendo la regla. Subject, verb to be. In, pardon, subject, verb, in past, component. For example, I went to Metro Centro last week. My brother visited San Salvador last year. Okay, so I'm going to give you one minute. Le voy a dar un minutito porque solo son dos oraciones en afirmativo en pasado, ¿de acuerdo? Si ya las tienen, pues levante la mano y empezamos. Two affirmative sentences in past. Yes? Uh huh. I was center small today. I was center small today. 
¿Qué quiere decir ahí, Noé? Ok, entonces sería I went to the mall. I went. El pasado de go, went. I went to the mall today. Yes. Ok, esa sería la primera afirmativa. ¿Y la siguiente, Noé? My son went to the class today. Perfect. My son went to class today. Very good. Um, number two, Rodolfo. I, I drank a soda. Drank. I drank a soda. Drank a soda in the morning. I ran in the sidewalk. Very good. <laughs> good sidewalk vocabulary. <laughs> nice. Um, Maria, see one said two affirmative sentences, please. I was happy this morning. Mm -hmm. Next. They were at the party last weekend. Very good, Maria. They were at the party last weekend. Thank you. Next point. Create two negative sentences using the verb to be in simple past. Mismo escenario, dos oraciones. Um, pero esas son negativas y con el verbo to be in past. For example, my sister was not with me at the moment of the earthquake. Mi hermana no estaba conmigo en el momento del temblor. My sister was not with me at the moment of the earthquake. Okay? Y tratemos de hacer oraciones un poquito más largas, un poquito más compuestas. Que no sean tan de una línea, ¿de acuerdo? Sí pueden también, ¿verdad? No a la fuerza. Luz Clara, bienvenida. Good night. No digo good evening. Good evening, teacher. Estamos en el punto número dos. Create two negative sentences using verb to be in simple past. Luz. Ok. Uh -huh. One more minute. A las nueve iniciamos. <laughs> All right, we can start with the sentences. Veamos, Noé, por favor. Is that mute? No. <laughs> sorry, teacher, sorry. Mm -hmm. My father doesn't bring my son. De nuevo? My father doesn't bring my son. ¿Qué quiere decir ahí, no? Repítamelo. Father no bring my son. Pero es con el verbo to be. Los, el pasado del verbo to be es was o were. Y como es negativo, wasn't o weren't. Tengo que cambiarle. Ajá. Por ejemplo, mi papá no estuvo con él. My father wasn't with my son, ¿verdad? My father was not with my son. For example, no hay. Y la siguiente, veamos. I was in class today. I was? Was. Ah, I wasn't in the class today. Very good, no. Yes, that is the structure, correct. Um, Maria, veamos. My brother were not traveled to Spain last year. Mm, vaya, verbo to be no se mezcla con verbo de acción, Maria. Puede decir mi hermano no estuvo en España, pero no puede decir. ¿Cuánto, ¿De cuánto estamos hablando, Maria? ¿Hermano o hermano? Brothers. Brothers, okay. <laughs> Bye. No me dijo la S. <laughs> My brothers 
¿Cómo me diría mis hermanos? No estuvieron en España. My brother were not. My brothers. Las, la S tiene que sonar. My brothers. Uh, my brothers were not to Spain in last Spain. year. Uh, in. in Spain last year. Correct. María, very good. Don't say Ajá. Y la razón por la My que le hago énfasis en la pronunciación de la S es porque si suena solo la My Brother y no suena la S, se entiende que es uno, que es singular. Y entonces ustedes pues me dicen where, que es para plural, ya se pierde el que le está escuchando. Entonces la S cuando es plural es bien importante que sí la sonemos, María, ¿de acuerdo? Y la siguiente oración, please. My family were not celebrate The holiday. Celebrate es un verbo de acción. Where es el verbo to be? También. No. Ajá. Puede decir, my family did not celebrate. O my family was not in the celebration. Uh -huh. My family was, es was. Ajá. Family, como es un solo núcleo, family, la palabra Ajá. family es was. Ajá. My family was not in the celebration. In. Or in the holiday celebration, un ejemplo. Okay. Repitamos la manera. Uh -huh. My family was not in the holiday celebration. Correct, very good. Muy importante, no mezclamos el verbo to be con verbo de acción a la par, ¿verdad? En esos escenarios. Very good. Luz clara, veamos. I was in my room yesterday afternoon when the university called me. Ok, eso está en afirmativo, eh, Luz. Tenía que ser en negativo. Solo le agrega I was not. Oh. I was not ¿Ah? in my room yesterday afternoon when the university called me. Muy bien, y fue una oración larga y compuesta. Muy bien, siguiente, Luz. My mom was not accompanying me to cook a pizza. ¿De nuevo? My mom was not accompanying me oh, to cook I a pizza. ¿Qué quiere decir ahí? Eh, que, no me estaba, que no me acompañó. Mm, acompañar es un verbo de acción <risa> pero si uh, quiere decir mi mamá no estuvo conmigo my mother was not with me okay. Uh -huh. okay, okay. Yeah. my mom was okay. not with me to cook a pizza very good, correct <risa> siempre hay forma de adaptar el verbo to be uh, Noé, please uh -huh. yo puedo decir eh, don't worry no, no le escuché vaya. No trabajé este día. Don't work today. ¿Cuál es el pasado de do? El pasado de do, did. Did. Ajá, y no trabajé sería did not. Y el sujeto, ah. I did not. Okay. I did not work. Ahí está negativo, pero no está usando el verbo to be, no. Pero sí está negativo. Si sí está ah. negativo, y sí es pasado. Yes. Rodolfo, please. Eh... When, when I was a child, I was not with my pet because I went, I was with my friends. <laughs> Very good, Alpha. Second sentence, please. And the second. Yesterday, my father was not in, in, in at home. At home. Because be, at home. Because he went, he went to the church. Very good. <laughs> Thank you. Next point. To no, se <laughs> no se preocupe. Yo sé, no se preocupe. Number three. Ask two questions in present using how well and how often. Eso fue la primera que vimos en este módulo. Dos preguntas utilizando how well y otra, bueno, dos. Una usando how well y la otra usando how often. ¿Ok? Traten de recordar, si no, aquí hay un par de ejemplos. ¿Ok? How well does Maria drive? ¿Qué también maneja Maria? How well does Maria drive? Ah, Maria drives really well. 
Oh, Maria doesn't write very well. <laughs> okay. Y la otra sería, how often do you, for example, how often do you brush your teeth? Right. Y esas dos preguntas las vamos a hacer entre nosotros. Así que trate de hacer algo que le pueda, de preguntar cosas que le pueda preguntar a sus compañeros, ¿de acuerdo? We have one minute. Son las 16, las 17 podemos iniciar. Ok, we can start. Um, María, usted le pregunta a Noé. First, how often do you travel? How often do you travel? I travel. Um, I travel, perdón. No se le escucha, perdón, dígame. I travel with frequency. Mm. With frequency no se puede decir. Puedo decir I travel weekly, three times a week, one, once a year, dependiendo. Ah, ok. Entonces, mm -hmm. uh, I travel um, once a year. Very good. I travel once a year. Second question, Maria. How, how well do you play the piano? Uh, I play the piano never. Mm -hmm. How also well? Que tan How bien. Well. How well do you play the piano? In my case, uh, not uh, play the piano. I don't play the piano. Uh -huh. I don't play the piano. Okay, very good. Thank you, Maria. Thank you. Noé, usted le pregunta a Rodolfo. Um, I play basketball two times in the week. Never again. Second question, right? Okay. How well do you? Do you? How well do you? How, how well do you? El qué? No, no le escucho nada. Infancia, mis. Infancia. Infancia. Uh -huh. Childhood. ¿Cómo? Childhood. Okay. Se lo voy a poner ahí en el chat. Childhood. Infancia. Veamos, ¿qué quiere preguntar ahí, Noé? Uh, una breve historia de cómo fue tu infancia. No, pero la pregunta es, how well, ¿qué tan bien? Ah, ok. Eh, how well, how well, um... how well do you drive, how well do you cook, cualquier cosa, algo sencillo, ¿no? How well do you paint? How well do you paint? ¿Qué también pinta, Rodolfo? Uh -huh, uh -huh. um, I paint uh, excellent. Perfect. <laughs> Humildad aparte. <laughs> Thank okay. you. Rodolfo, usted le va a preguntar a Luz Clara, por favor. Um, Luz Clara. How often do you do you do you go your job? Uh, 
in the week. Do you go to your job? Do you your job in the week? Uh, or your school? Or how uh, often do you go to school? Uh -huh. uh, um, it's job. Okay. Mm -hmm. I go, I go to uh -huh. my job three days a week. Yay, very good. Second question, Rodolfo, please. How well do you make uh, your English homework? How well do you make your do you do? How well do you do your English homework? Mm. How well do you do your English homework? Mm -hmm. I do it. Um, <laughs> I see maybe you. I do. <laughs> So so <laughs> I think I do it so so repeat okay I think I do it so so yes yo creo que lo hago más o menos <laughs> very good thank you Rodolfo Luz Clara usted le pregunta a Cindy Tatiana por favor okay how well do you cook the spaghetti le juro que le escuché how well do you kill y yo que también mata <laughs> Oh my God, no. <laughs> okay, okay. Vienen agresivos. <laughs> Seguro que sí escuché. Ay, qué bárbaro. <laughs> claro. Cindy, how, well, how often do you cook? Le pregunto a Luz. Or how, well. how well do you cook? How well do you cook, Cindy? Well, I uh, really bad. <laughs> I cook really bad. Repeat. I cook really bad. <laughs> Second question, please. Okay. How often do you go to the doctor? Well, I I go mm -hmm. to the doctor. To the doctor for a month. Once a month. Or once every four months. Once every one every every four. Months. Uh -huh. Every four months. Very good. Thank you. Cindy, usted le pregunta a Azucena, por favor. Okay. Azucena, how, how often do you exercise? I, I exercise? Mm -hmm. uh, never. <laughs> I never exercise. <laughs> okay. Second Por eso question. estamos como estamos. Es un chiste, es una anécdota. <laughs> Second question, Cindy, please. Okay. How well do you dance? Good question. <laughs> Me preguntó que también bailo. Perfecto. How well do you dance? Yes. No le escuchamos la respuesta. I not very I, well. I don't dance very well. I don't dance very well. <laughs> <laughs> la honestidad ante todo. Azucena, usted le pregunta a María, por favor. Okay, Maria, how often do you eat in your work? How often do you eat in your work, Maria? I, I usually one time. I usually eat once. One. I usually eat once time. No, one time. In vez de decir one time, usted va a decir once. Ahí está diciendo una vez, once. I usually once. I usually eat once. I usually eat once. Once in the day, once per day. Or... Uh, I usually eat once a, a day. Okay. Very good. Second question, please. No se nos vaya a enfermar. Con hambre, María, ahorita. 
<laughs> Second question. Mm -hmm. How well do how? you no. how? How? Mm -hmm. how well do you are in math class? Ahí no ocupo el do entonces. Eh, Siempre que llevo el verbo to be, no va con otro verbo. Puedo decir, how well are you in math class? Mm -hmm. Okay. Eh, how well are you in math class? Correct. How well are you in eh, math class? No, Clase de matemáticas, María. I'm so good. I am so good. I am so good. <laughs> Vaya. <laughs> Muy bien. Thank you everyone who participated. El último punto de repaso. Create two sentences using quantifiers. Vamos a, vamos a utilizar, vamos a escribir dos oraciones en las que ustedes utilicen quantifiers. Ya sea para countable nouns o para non-countable nouns. O pueden hacer una y una. El punto es que van a hacer dos en total. Ok. So I'm going to give you one minute. Son las y 26. A las y 27 podemos iniciar. Ok. Acuérdense, many or a few sería para uh, countable, much or little, a little sería para non-countable. De ahí a lot of se repite para ambos, ¿verdad? Non se repite para ambos también, ¿ok? One more minute. En un minuto empezamos. Okay, we can start now. Veamos. Um, dos oraciones utilizando quantifiers. Rodolfo, veamos. I I have many uh, many dollars in my in my back. Muy bien, many dollars. Very good, countable. Thank you. Second sentence, Rodolfo. I want to buy a lot of sugar a lot for of, my house. A lot of sugar. A lot of sugar for my house. <laughs> Very good, Rodolfo. Yes. Cindy Tatiana. Dos oraciones usando quantifiers, please. Cindy está en mute. Cindy está por ahí. Si no, veamos a Azucena. Azucena tiene ya sus oraciones usando quantifiers. My family has many cats. Very good. Next. I have a few. No. No sé si estaría correcto decir. Okay. Eh, tengo pocos lápices de colores. Mm -hmm. Yes. <laughs> o tengo unos cuantos. Uh -huh. Es lo mismo. Ah, okay. I have a few. I have I have, I have a few pencil, pencil colors. Muy bien, Azucena, that is correct. Luz Clara, please. I have many churros in my bag. Do you want them? <laughs> Perfect. <laughs> and I have a lot of sand uh -huh. in my shoes. Sand. <laughs> Thank you. Good example, Luz Clara. Ya viene de la vacación usted cuando todos vamos. No. Thank you. Next one sería María Sigüenza, please. Phone number. Phone number. Phone number. Phone number. I have a lot of friends. Okay. Next, my mom has a few blouses. A few blouses. Blouses. Pero esas las dos son countable. Ajá. Uh -huh. Yes. Y la non-countable. My son has a little juice. 
Okay. Mm -hmm. Very good. Also. My dog eats much. It's much. Very good. Thank you. No, it's 53. I have a, a few leaves. A few, yeah? Leaves. 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 Uh -huh. mm -hmm. okay. There is a lot of milk in that bottle. In that bottle. Very good, Noe. Thank you. Last but not least, Cindy. Ah, uh, see, sí, <laughs> I have three jeans. No le escuché, Cindy, me lo repite. Tengo problemas. Este, uh -huh. I have a few jeans. Okay, I have a few jeans, okay. Uh -huh. I had a lot of rice in the cook. Okay, in the kitchen. In the kitchen. Yes, correct. I a lot of rice in the kitchen. Very good, thank you everyone. Okay, now, ¿cómo cosillas extras? Esto es como para repasar lo que ya vimos estos siete días atrás de clases, ¿ok? Antes del examen. También les quiero dar una parte de información extra como para terminar de pulir lo que ya se ve. Esto no está en la plataforma, pero yo se los quiero dar, ¿de acuerdo? So, pronunciación en inglés de los verbos regulares en pasado. Cuando hablamos en simple past, ya sabemos que existen dos tipos de verbos. Existen los verbos regulares y los irregulares. ¿Qué tienen de común o qué tienen de diferente? Todos los verbos irregulares van ya sea a cambiar o a quedarse exactamente igual cuando cambian en tiempo gramatical. Los tres tiempos en los que ustedes ya tendrían que haberse memorizado sus verbos son Base form, base, forma base o infinitivo, también aparecen así en las listas, infinitive, present o present, pasado y participio, ¿ok? Por ejemplo, go, went, gone, eat, ate, eaten, right? Write, wrote, written, así. Entonces, los verbos irregulares lo que tienen, por lo que se les llama así, es porque cuando cambian del presente al pasado y al participio, Solo tienen dos opciones, o cambian por completo o no cambian. ¿Ok? Entonces esos son verbos irregulares. Como los ejemplos que yo les di, el verbo ir, go, en pasado cambia, went, y en participio cambia de nuevo, gone. Pero hay verbos como cortar, cut, que no cambian ninguno de los tres tiempos. Cut, cut, cut. Pasado, presente y participio se mantiene igual. ¿Ok? Entonces, esos verbos, esa categoría de verbos se conoce como irregulares. Y es un poquito más tricky, digamos, identificarlos. Pero por otro lado, tenemos a los verbos regulares. Los verbos regulares, ustedes los van a identificar porque todos terminan en ed, en pasado. ¿Ok? Played, worked, slept, uh, slept es irregular. Played, worked, studied, hold. Right? Showered. So, esos verbos que terminan al pasarlos en pasado, terminan todos en ED, se llaman regulares justamente por eso, porque él no cambia. Todos van con ED al final. Pero aquí viene la parte que yo quiero que ustedes se concentren. No porque terminan en ED, se pronuncian todos como ED. Existen tres reglas de pronunciación para los verbos regulares en pasado. A pesar de que todos terminan en ED, cuando los cambiamos a past. Hay tres formas diferentes en las que ustedes lo pueden pronunciar. Veamos, ¿quién me ayuda leyendo la cajita anaranjada, please? Toda la cajita anaranjada. Yes, please. Dice, Vamos a usar. Not that is uh -huh. the That's sound uh -huh. that is important. Not the letter or Spelling, for example, box ends in X, but the sum if of is S. S. Is of S. Like and in letter E, but the sum is of K. K. Ay, muchachita, la abecedario. Yes. Es que lo estaba repasando para, saber, para llegar a la letra. Y no ha llegado a la cátedra. Ok, so, 
Esta parte es importante. El sonido no es tan importante. Perdón, lo importante es el sonido, no la letra con la que termina. ¿Ok? La, a continuación les voy a mostrar la regla de pronunciación de esos tres. Pero quiero que tomen en cuenta estos ejemplos. Por ejemplo, fax termina con X. Hablando de la escritura termina con X. Pero la pronunciación es de una S. Fax. Suena como una S al final. Like. A pesar de que al escribirlo termina con la letra E. En realidad el último sonido que se escucha es el de la K. Like. All right. Esa parte es importante para las reglas que vamos a ver a continuación. Nos basamos más en sonido que solo en la escritura. ¿De acuerdo? La escritura sí la usamos, pero no es, la, no es lo más importante. And then we check the rules. Y luego tenemos las reglas. Ok. So, I need someone to help me read. Vamos a verlo de la siguiente forma, esa tablita. Si la, si la forma base del verbo, cuando usted lo dice en presente, digamos, el verbo, termina en uno de estos sonidos, usted va a pronunciarlo acá, en de esta forma, ¿ver? Ok, vuelvo y repito. No es importante tanto cómo se escribe, sino cómo suena, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice como guía si le ponemos extra sílaba o no. Estas son las tres reglas que existen de pronunciación en pasado para verbos regulares. Hay tres formas en que pueden sonar. Todos esos verbos que miran acá, los ejemplos, todos terminan en ED, todos. Pero no todos van a pronunciarse igual. Esta parte es bien importante porque la pronunciación de estos verbos no puede delatar en una entrevista, para trabajo, para beca, para cualquier cosa. ¿Ok? Por eso es que la pronunciación es bien importante. Entonces, las tres formas que yo puedo pronunciar puede ser ED, ya que sabe, id, no, al pronunciarlo suena como ed, pero ed o id, esa es la estándar, la right? La otra pronunciación que ustedes tienen es t, t, right? Como una t. Y la última pronunciación es la de, que suena suavecito el verbo al final, d, right? Entonces, me dice aquí la tabla, mira. Si el verbo en su forma natural termina en una t o en una d, en sonido de T o D, yo voy a pronunciarlo con un id al final. Es como si le agregara una sílaba, id o ed, ¿ok? Tenemos un ejemplo, miren, want termina en un sonido de T, entonces yo en pasado digo wanted, wanted, suena el id de wanted, ¿right? Si es una D, si suena como D, por ejemplo, end, end, Ender, ender, right? Si yo dijera la palabra, el verbo participar, participate, ¿cómo se pronunciaría en pasado? ¿Quién me dice? Participate es en presente, ¿cómo lo dirían en pasado? ¿María? No le escuché, miss. Si yo les digo el verbo participate en presente, ¿Cómo lo pronunciarían en pasado? Siguiendo Participate. esta regla. Ajá. Participate. Participated. Ah, participated. Le agrego una sílaba extra que es id. Participated. Right? ¿Por qué? Porque participate suena como T al final. Aunque termina una E, pero sonido es de T. Participate. Right? Entonces yo digo want, wanted, and, ended. Participate. Mm. Participated, right? Le voy a poner otro ejemplo. El verbo investigar, investigate. ¿Cómo lo dirían en pasado? ¿Un voluntario? Investigated. Yes. Investigated. Correct. Investigated. Yes, exactly. Investigate, investigated. Yes. Ok, uh, veamos en el chat. Teacher, me tengo que retirar. De acuerdo, Luis Clara. Está bien. <laughs> Thank you for letting us know. Gracias por avisar. Ok, la siguiente base, y ahora a ustedes les toca leer. Ok, esto yo ya lo conozco, eso yo ya lo manejo, ahora les toca a ustedes para que se acostumbren. Van a leer la primera tablita, if the base verb ends in one of these sounds, y van a leer a partir de acá, on voice, que no hace sonido, y dicen la letra. Luego leen el verbo de ejemplo, y luego leen la pronunciación en pasado, y aquí el sonido, ok. Vamos a ver, leamos... Cindy, por favor. 
esta línea, la línea número 3. Sí. Ajá, acá. Todo. Va a leer el, esto, el título, lee acá. Y lo mismo para todas. Ajá. The bass bear in, in one of, of the sounds. Uh -huh. T, D, and both T. Uh -huh. Example, one and how. How. Ajá. Ajá. How. ¿Cómo sería hope. el pasado? Hope. Eso sería si terminara en uno de estos dos sonidos. ¿Ve? Si termina el sonido de T y D, se agrega una sílaba y suena la E, digamos. Pero acá suena la T. Entonces, en vez de en presente yo hope y en pasado yo hope. Hope. A menos, a menos que terminaran en T o D, jamás va a pronunciar la E al final. ¿Ok? La E solo suena cuando, se, cuando en la forma presente terminan en una de estas dos letras, o los sonidos, ¿ok? Entonces acá hope, esperar, tener la esperanza, hope, hope, right? Veamos el siguiente, Noé, leamos la siguiente línea, por favor. Miss, me tengo que salir. De acuerdo, María, thank you. Ok, gracias. Noé. Leemos el título de acá y leemos la letra. Ah, ok. In the base, there ends the one of song. Uh -huh. Sería, si termina el sonido de F, como por ejemplo reír, el verbo en presente reír se dice laf, laf. Entonces en pasado dice que va a sonar fuerte, laf. ¿Ok? Todos estos de acá entran en la categoría de pronunciación con la T al final, laf. Si yo me reí, I laughed. ¿Ok? I laughed. Um, con la letra S. Si termina con la letra S, que es el ejemplo que les decía atrás, por ejemplo, fax. Termina con la S. Fax. ¿Right? Termina, suena la T fuerte. Fax. ¿Right? So, mismo escenario, si termina con S, wash, como SH, wash, washed, watch. Watched, right? Suena la T fuerte, ¿ok? Si termina el sonido de K, like, like, en pasado. A mí me gusta correr, I like to run. A mí me gustaba correr, I like to run, right? Y aunque parezca broma, estas pronunciaciones, hacerlas de manera correcta, nos pueden garantizar o no obtener un, una, un puesto de trabajo sin una entrevista o algo así. Veamos, Rodolfo. Ok, Rodolfo, está bien. Vaya. So, vamos a repetir con los que quedan, por favor. Um, vamos a ver, los mismos que están acá, siguiendo el ejemplo que ya les di. Y la última regla es los que terminan en sonido. Todos los demás sonidos que no terminan en ninguna de esas letras, suena suavecita la D. Play, played. Allow, allowed. Beg, beg. Right? No suenan fuertes. Entonces, por ejemplo, vamos a leer el presente la forma base y el pasado usando las reglas que están acá. Vamos a empezar a su cena. Want, wanted. Uh -huh. wanted, want, wanted. ¿Por qué? Porque aquí me dice que sí ve. <ríe> Next. And, and. Correct. Y aquí ya vamos a sonido de te al final. Vamos. Hope. 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 Uh -huh. Ya de aquí en adelante no, en ninguno va a sonar la E. Hope. Uh -huh. Laugh. Loud. No, laugh. Laugh. Uh -huh. Laugh. Laugh. Uh -huh. Suena T al final. Porque ha sonido de F. Reírse, reír, laf. Suena como F. En pasado, laf. ¿Ok? Then we have... Fax. Uh -huh. Fax. Yes, fax. 
right? Facts. Very good. Next. Wash. Mm -hmm. What? Wash. La E no wash. va a sonar. La E no suena nunca. Añases. Wash. Wash. Uh -huh. De ahí. What? Watch. What? Watched. Es bastante similar a la de arriba, ¿verdad? Sí, solo que esta es como sh, wash, washed, watch, watched. Uh -huh. What? What? So era la al final, ¿no? Right? Next. Like. Like. Light. Uh -huh. Light. Uh -huh. Y en estas ya Play. suena suavecito. Ajá. Vamos. Play. Play. Uh -huh. Allow. 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 Ajá. Allow. La E no suena. Allowed. Uh -huh. Allow. Allowed. Ajá. Allow. Uh -huh. Beg. Beg. Yes, beg, beg. Yes, correct. Next, we have uh, Cindy. Vamos con usted. Vamos a repetir los mismos, solo para asegurarnos que la pronunciación la tenemos con la correcta. Vamos. Juan. Wanted. Uh -huh. En. Enden. Uh -huh. Hot. Hot. Uh -huh. Lau. Laugh. Laugh. Uh -huh. Laugh. Loud. So, como suena F, laugh. Laugh. Loud. De nuevo, laugh. 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 Uh -huh. Correcto, así. Next. Fast. Fact. Uh -huh. Wash. Watching. Washed. Watch. Sí, What? la E no va a sonar. Wash. Wash. Uh -huh. Suena bien parecido a esto. Uh -huh. Wash. What. Uh -huh. Like. Like. Uh -huh. Light. 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 Uh -huh. Play. Played. Uh -huh. Allow. Allow. <laughs> Allow. Allow, allowed. Mm -hmm. Beg. Beg. Uh, beg. Correct. Muy bien. No es. Wow. One. Wanted. One. Mm -hmm. Uh -uh. Ahí ya no suena la E. Mire. Así está la sesión. Uh -huh. Hop. 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 Uh -huh. Correct. Love. Love. Uh -huh. Back. Back. Uh -huh. What. What. Uh -huh. What. What. Correct. Like, like, uh -huh. play, play, uh -huh. allow, uh -huh. allow, uh -huh. yes, play, play, yes, very good, <laughs> okay, miren, esta parte de las reglas, es increíblemente importante. No tiene idea del nivel de importancia que tiene la pronunciación. Right? No se trata solo de hablar inglés chapuceado. Se trata de que lo hablemos lo más natural posible. Y eso solo lo logramos si alguien nos dice cómo lo pronunciamos. ¿De acuerdo? A continuación vamos a meternos al examen para que puedan ver. Eh, de los que han quedado acá ahorita ya todos lo hicieron. Cindy, Azucena, Noé. Ya los tres lo hicieron el examen o no. Yo todavía no, mi. Ah, no. pues ustedes son los suertudos porque lo van a ver con las respuestas. Eso le pasa a la gente por desconectarse antes de mi clase. <ríe> ok, buena ya le voy a compartir. Buena experiencia, buena experiencia. <ríe> sí, sí. 
que cuesta hacerles las clases y ustedes se van temprano, pecado. <ríe> ok, déjenme, estamos para intermedio, módulo 2, midterm. Se van a ir acá al midterm, toda esta sección 1, 2 y 3 ya tienen que estar terminadas. Ahorita sí, vamos solo avanzando hasta terminar. Lo último que pueden dejar esperando, el examen final, que siempre vamos a hacer igual que vamos a hacer ahorita. Ok. So, completing the conversations. All right. A este punto. Denme un minuto. It's a long one. So, vamos a mostrar las respuestas. Pero sí las vamos a ir leyendo para que puedan. Para que no, puedan. No. Ok. Ya lo hice. Ya lo hice. Ok. Entonces, lo vamos solamente a leer. Uno por uno. ¿no? Con ya con, solo vamos a mencionar la respuesta. Por ejemplo, número number one, did you stay home last night? No, I didn't. What did you do? Se queda igual, ¿verdad? Sigamos. Número tres, Cindy, por favor. Trudy. Uh -huh. uh, permítame, que no veo. I go dancing on the new club on Egging Street. Susie. Susie and Mike. Were there two? Uh -huh. El pasado de go? Went. went. Entonces usted cuando escoja acá la opción, tiene que seleccionar went. ¿De acuerdo? Y así, number four, Azucena. Number, number four. Uh -huh. Oh, really? Yes. We have. A had great time. Pasado, we, we, had have, uh -huh. we have a great time. Ok, y como acá ya les estoy mostrando las respuestas, estas exactamente van a seleccionar usted acá, ¿ve? Had, had, para que el sistema se las tome cuando estén haciéndolo. Ok, number five, Noé, please. Number five, eight. Where? Where? Uh -huh. Pasado de B para you es where, where you. Entonces sería where, where, where you. Cuando estén acá, seleccionen eso. Where were you. ¿De acuerdo? Number six, Cindy. I be in the laundromat. 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 Uh -huh. All evening. How boring. Uh -huh. Sería I. Was. Uh -huh. I... Cuando esté acá. I was in the laundromat. ¿verdad? Estuve en el laundromat. Number okay. seven. El pasado de spend es spent. Ok, así que cuando lo seleccionen, spent. ¿De acuerdo? We're going to move to the next section. Vamos a mover a la siguiente sección para ir avanzando. Y esta sección ya la habíamos hecho. Ah, en el listening se lo voy a poner acá también. Me lo salté por alguna razón. Y acá tienen las respuestas. Estas son las que ustedes van a seleccionar en el listening. Miren. No sé si yo lo había hecho también, ¿no? En esa parte. No, dice ese no. Ok. Ese no. Sí, en el listening sería Lisa Bissered. Y lo leo, por favor, ¿no? Dame. Lisa ¿Leo las tres opciones? No, solo la correcta. Ah, Australia. Uh -huh. Lisa visited Australia. Cindy, number two. The weather bad. How was the weather? Bad. <laughs> yes, number three. Azucena. De mi momento, mi que la parte se me puso negra. No sé ah, por qué. <laughs> Me avisa. No sé la imagen. Oh. Ya, ya me salió. Number three. Uh -huh. Italy. Peter uh -huh. visited Italy. Correct. Y lo pronunció bien. Peter visited Italy. Muy bien. <ríe> Number four. No es. Eh? Oh, what's the Mm -hmm. uh, okay. How was the weather? Okay. All right. 
Según el listening, esas son las cuatro que ustedes van a seleccionar. ¿ve? Ok. Good. Next one. Sección 3. Choose the correct answer. Aquí ustedes van a escoger la respuesta correcta de las opciones múltiples. Repetimos. Vamos a leer. Number one. Azucena, please. Number one. Excuse uh -huh. me. Is there a gas station near here? Yes, there is. There's one uh -huh. around the corner. Perfect. There's one around the corner. Thank you. Number two, Cindy, please. How many hotels are there in the neighbors, neighborhood? Uh -huh. How many hotels are there? Muy bien. Many va a ser lo que ustedes quieren seleccionar para esto. Okay. Number three, Noé. Mm -hmm. There are a few. How many hotels are there in the neighborhood? There are a few. Hay unos pocos porque son contables, right? And number four, Azucena, please. Azucena, está en mute. Number four. Sí, es que el teléfono por ratitos no me reacciona rápido <laughs> is there much public transportation near here correct is there much public transportation right very good number five Cindy please no there is any there no, is no any there is not any or there isn't any correct Okay. Se las muestro de nuevo. Esas son las que ustedes van a seleccionar para la sección C. Choose the correct answer. Ok. Y la 5. Right. Vamos a la siguiente sección. Sección D. And we're going to read. Vamos a leer. Leamos número 1, no es, pues. Acá, de nuevo. Sí, yes, I often watch TV after dinner. Ok, bien importante. Fíjense que inicia con mayúscula. Ok, esos detallitos en la plataforma hacen la diferencia para que la acepte o no la acepte la respuesta, aunque esté correcta. Number two, Cindy, please. Eh, la correcta o es desordenada? <laughs> la correcta. Do you ever drink coffee in the evening? In the evening. Very good. Do you ever drink coffee in the evening? Number three. Azucena, please. Jeff doesn't exercise very much. Yes, very good. Okay, esas son las que ustedes van a tener que poner en orden, esas tres. Y a la penúltima, que sería la sección de reading. Que es algo larga, tiene ocho ahí. Entonces, vamos a leerlas. Ah, por lo menos las primeras tres, ¿no es? She was down home. Ready around. I every day after class. True. Ok, la número uno del reading es true. Número dos, Cindy. She, will, she meets her friend for coffee in the evening. Fate. False. False. Uh -huh. false. Falso. False. Uh -huh. Number three, Azucena. She sometimes dance to live music. To live It's music. False. False. To live music. Uh -huh. False. Número tres, the reading is false. Número cuatro, no es. She enjoys going to San Francisco on the weekend. True. Thank you. Número cinco, Cindy. She doesn't lie in the line. Take it. Take fall. Thank you. Azucena, number six. She 
She goes shopping or walking after lunch on Saturday. It's true. Correct. No, and number seven. She plays tennis with Frank every Sunday. Well, four. Yes. Y la última, Cindy. She likes to watch fo football on basketball on TV too. All right. Así que ahí los tienen. La ocho es true, la siete es false. La seis es true, la cinco es false. La cuatro es true, la tres es false. La dos es false y la uno es true. La sección de reading, ¿ok? That's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta semana. Descansen, felices vacaciones, pero no descansen demasiado. Repasen sí. lo que ya vimos. Yes. Eh, esta semana que viene vamos a tener clases. No. Retomamos hasta el lunes 18. Ningún creo que día. 16, 17. Sí, lunes 18. No, ningún día. Toda la semana está libre de vacación. Ok, Miss. Uh -huh. Pero los veo, los quiero Thank puntual you. el día 18, por favor. <ríe> ¿De acuerdo? Cuídense, felices vacaciones. Bye, bye.